హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదాన్ తెలుగు దేశ రక్షణకు సరిహద్దుల్లో సైనికులు రాత్రనక పగలనక కాపలా కాయడం వల్లే మనమందరం ఎంతో నిశ్చితంగా ఉంటున్నాం దేశం కోసం తమ కుటుంబాలకు దూరంగా విధి నిర్వహణలో భాగంగా శత్రు దేశంతో పోరాడుతూ ఎందరో జవాన్లు మన కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తున్నారు అయితే దేశ సరిహద్దుల్లో కొన్నిసార్లు సైనికులకు ప్రకృతే ప్రధాన శత్రువు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని సియాచిన్ గ్రేసియర్ ప్రాంతం యొక్క వాతావరణం అక్కడ కాపల కాసే జవాన్లకు అడుగడుగున ఎన్నో సవాళ్లను విసురుతోంది పాకిస్తాన్ దేశం ఈ సియాచిన్ ప్రాంతాన్ని కొట్టేయాలని ఎన్నో ఎత్తులు వేసినా మన సైన్యం తిప్పి కొడుతూనే ఉంది సియాచిన్ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్కి దగ్గరలో ఉంది ఈ ప్రాంతం రక్షణకు గాను భారత ప్రభుత్వం రోజుకు పెట్టే ఖర్చు మూడు కోట్ల రూపాయలకు పైమాటే అయితే అసలు అంత ఖర్చు ఎందుకు అవుతుంది సియాచిన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి ఇక్కడ ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు సరిహద్దులు రక్షించుకోవడానికైనా ఈ పోరాటం ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మైనస్ డిగ్రీలకు పడిపోయే ఉష్ణోగ్రత ఎప్పటికప్పుడు తరిమి కొట్టే మంచు తుఫాను ఇలాంటి భీకర వాతావరణంలో కంటి మీద కునుకు లేకుండా కాపలా కాయటం అంటే మాటలు కాదు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని సియాచిన్ ప్రాంతంలో పొరుగు దేశంతో యుద్ధమే కాదు నిత్యం మన ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు ప్రకృతితో సమరం కూడా చేయాలి ఈ పరిస్థితుల్లో దేశ రక్షణ చేయడానికి ఈ ప్రాంతంలో జవాన్ల పరిరక్షణ కోసం మన భారత ప్రభుత్వం రోజుకి మూడున్నర కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెడుతోంది అలా రెండు వేల పన్నెండులో సంభవించిన భారీ హిమపాతంలో పాకిస్తాన్కు చెందిన నూట మంది సైనికులు మరణించారు అప్పుడు భారత్ అందిస్తామన్న సహాయ సహకారాలను కూడా పాక్ తిరస్కరించింది ఇరు దేశాల మధ్య వైరం కారణంగా సియాచిన్ సమస్య ఇంతవరకు పరిష్కారం కాలేదు భారత్ పాక్ రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జరిగిన కరాచీ ఒప్పందంలో సియాచిన్ సరిహద్దులు నిర్ణయించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగిన సిమ్లా ఒప్పందం కూడా కాల్పుల విరమణకి సంబంధించిన ఒప్పందమే కానీ సరిహద్దుల నిర్ణయం జరగలేదు అయితే సియాచిన్ ఒక మృత్యు ప్రాంతం ఏ వైపు నుంచి అది విరుచుకు పడుతుందో తెలియదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మందికి పైగా భారత సైనికులను ఈ ప్రాంతం పొట్టను పెట్టుకుంది అయినా సరే ఈ ప్రాంత నిర్వహణకు భారత్ కోట్లు ఖర్చు పెడుతూనే ఉంది బాక్ అక్రమణ నుంచి సియాచిన్ ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో భారత జవాన్లని మోహరిస్తూనే ఉంది అసలు సియాచిన్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే సియాచిన్ ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన యుద్ధ భూమి సియాచిన్ అంటే బాల్దీ భాషలో గులాబీ తోట అని అర్థం సియాచిన్ లైవ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కి సమీపంలో ఉంది హిమాలయాల్లో కారాకోరం పర్వత శ్రేణిలో సముద్ర మట్టానికి పదహారు వేల నుంచి ఇరవై రెండు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఈ ప్రాంతం చాలా అందంగా ఉంటుంది సియాచిన్ యుద్ధ భూమే కానీ నిజానికి అక్కడ వాతావరణమే ప్రధాన శత్రువు ఇక్కడ చలి తీవ్రత మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీలుగా ఉంటుంది చలికాలంలో అయితే మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత పడిపోతుంది ఇక్కడ దేశ రక్షణ చేసే సైనికులకు చలి తీవ్రతను తట్టుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన దుస్తులు పరికరాలు అందించినప్పటికీ మూడు నెలలకు మించి సైనికులు ఇక్కడ పని చేయడం అనేది ఆరోగ్యత మంచిది కాదు మూడు నెలలకు మించి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఉంటే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది అలాగే రక్త ప్రసరణ తగ్గి మెదడు ముద్దు బారిపోతుంది ఫలితంగా న్యూరాన్ల పనితీరు తగ్గి జ్ఞాపక శక్తి మందగిస్తుంది అందుకే ఇక్కడ సైనికుల స్థానంలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి కొత్త వారిని తీసుకొస్తారు కొత్తగా వచ్చే సైనికులకు నెల రోజుల పాటు కఠిన శిక్షణ ఇస్తారు ఇక్కడ సైనికుల కష్టాలు మాటల్లో చెప్పలేము మంచును తట్టుకునేందుకు తయారు చేసిన బూట్లే పది కేజీల బరువు ఉంటాయి ఇక ప్రతి ఒక్క సైనికుడు వెనకాల ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు కేజీల బరువు అయిన బ్యాగ్ ఉంటుంది సైనికులు విడతల వారీగా మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోవాలి చల్లగా ఉందని అదే పనిగా కూర్చున్నా ప్రమాదమే నిత్యం శరీరాన్ని కదిలిస్తూ వ్యాయామం చేయకుండా ఉంటే కండ్రాలు గడ్డ కట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకే సియాచిన్లో విధులను నిర్వహించే సైనికులు శత్రువులతో కంటే ముందుగా వాతావరణంతోనే యుద్ధం చేయాలి అందుకే సియాచిన్లో పనిచేసే సైనికుల బాధలను కష్టాలను చెప్పడానికి మాటలు రావు బ్రష్ చేయడం షేవింగ్ చేసుకోవడం స్నానం చేయడం కూడా కష్టమే ఎందుకంటే అతి శీతల ప్రాంతాల్లో చల్లని నీరు వాడితే చర్మం దెబ్బతింటుంది ఇక్కడ మంచు మీద పడే సూర్యకిరణాలను నేరుగా చూస్తే ఆ తీవ్రత వల్ల కంటి చూపు కూడా పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి సియాచిన్లో సైనికులు బళ్ళ మీద స్లీపింగ్ బ్యాగ్ పెట్టుకొని కాసేపు పొడుకుంటారు కానీ అతి తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉండడంతో కొన్నిసార్లు నిద్రలోని సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోతారు ఇక సైనికుల భోజన విషయానికి వస్తే ఇక్కడ అన్నం ఉండడానికి మూడు నాలుగు గంటలు పడుతుంది జవాన్లు డ్రై ఫ్రూట్స్ మీదే ఎక్కువగా ఆధారపడతారు కరెంటు గ్యాస్ అందుబాటులో ఉండదు కిరోసిన్ ఒక్కటే వీళ్ళకి దొరికే ఇంధనం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడున పాకిస్తాన్ని ఓడించి భారత సియాచిన్ని ఆదినలోకి తీసుకుంది కానీ ఇప్పటికీ సియాచిన్పై ఉన్న వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ సియాచిన్ అక్రమణకు పాక్ ఇప్పటికీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది అయితే ఈ సియాచిన్ ప్రాంతం మాత్రం చాలా అందంగా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు వరకు సియాచిన్ వెళ్లేందుకు ప్రజలకు కూడా అనుమతి ఉండేది ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం అనుమతిని నిషేధించింది ఇటీవల మళ్ళీ భారత ప్రభుత్వం సియాచిన్ సందర్శనకు టూరిస్టులకు అవకాశం కల్పించింది సియాచిన్ బేస్ క్యాంప్ నుంచి కుమార్ పోస్ట్ వరకు ఉన్న ప్రాంతాల్లో టూరిస్టులు పర్యటించవచ్చు సో అదండి మన కోసం మనం సురక్షితంగా బతకడం కోసం జవాన్ పడుతున్న బాధలు ఒక సియాచిన్లోనే కాదు మన ఇండియన్ బోర్డర్స్ అన్నిటి దగ్గర అడవి ఎండ వానాన్ని లేకుండా రోజుకి ఐదు నుండి ఆరు గంటలు వ్యాయామం చేస్తూ ఎప్పుడు ఎలక్ట్గా ఉంటూ ఆ బోర్డర్స్లోనే కుటుంబాన్ని వదిలి మన కోసం బతకడం అంటే నిజంగా మన దేశం అంటే వాళ్ళకి ఎంతో ప్రేమ ఉండాలి